வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் உண்மைகளை சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக நேர்மையாக நடைமுறை நடைமுறை விடயங்களை நாம் எடுத்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு பதிவுகளும் முகநூல் வாயிலாக நெருப்பு தமிழன் பிரேம் என்கின்ற என்னுடைய முகநூல் வாயிலாகவும் அதன் பிறகு நெருப்பு தமிழன் மே பதினெட்டு என்கின்ற ஒரு வலையொலி தளங்கள் வாயிலாகவும் நான் செய்திகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அனைவரும் அறிவீர்கள் நான் கனடாவில் தற்போது இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை கூறிவிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் என்ன அப்படின்னா நான் முதன் முதல்ல சிங்க முதன் முதல்ல என்னுடைய வெளிநாட்டு பயணங்கள் தொடர நினைத்தது சிங்கப்பூர் தான் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நான் மலேசியாவுக்கு அதாவது சுற்றுலா விசால போய் அதற்கப்புறம் அங்கிருந்து நான் சிங்கப்பூருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேல நான் மலேசியாவில் ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேல நான் மலேசியாவில் இருந்தேன் ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேல மலேசியாவில் இருந்து சிங்கப்பூருக்காக முயற்சி செய்து அதாவது டூரிஸ்ட் விசால முயற்சி செய்து கிட்டத்தட்ட நான்கு முறை நான் வந்து உள்ள போயிருக்கேன் நான்கு முறை உள்ளே போகும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறைகளும் அதாவது ஒவ்வொரு செக் பாயிண்ட்லையும் என்னை வந்து அதிகமாக நான் சிங்கப்பூருக்குள்ளே வரேன் அப்படின்றதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய இமிகிரேஷன் ஆபிசர்ஸ் எப்பவுமே நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் வந்து ஒரு வாண்டர் மாதிரி இருக்கும் நான் போய் நின்ன உடனே உடனே ஒரு நாலு ரெண்டு மூணு நாலு போலீஸ் வருவாங்க துப்பாக்கியோட வருவாங்க என்னை கூட்டிட்டு போவாங்க ஒட்டு மொத்தமா நிர்வாணமா உட்பட ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் என்னை விடுவாங்க இறுதியாக நான் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான் வந்து ஒரு நீண்ட முயற்சி போராட்டத்திற்கு பிறகு கஜினி முகமது கூட ஒரு பதினெட்டு முறை படையெடுத்துட்டு விட்டுருப்பாரு அதையெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு போராட்டத்து போராட்டத்தின் பிறகு சிங்கப்பூருக்குள்ள டூரிஸ்ட் விசால உள்ள போனேன் டூரிஸ்ட் விசால நான் உள்ள போய் அதற்கப்புறம் சிங்கப்பூர்ல வேலை தேடினேன் சிங்கப்பூர்ல வேலை தேடும் பொழுது நான் எப்பவுமே எனக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்கு என்ன கொள்கை என்னுடைய அடிப்படையில் செயல்படுவேன்னா நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுக்க கூடாது பணம் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுக்க கூடாது இது ரெண்டு தான் இது ரெண்டையும் வச்சு நான் வந்து சிங்கப்பூர் நான் மலேசியாவுக்கு போய் மலேசியாவில் சிங்கப்பூருக்கு உள்ள போயிட்டேன் சிங்கப்பூருக்குள்ள போய் தங்குவதற்கு நம்ம வந்து போகும் பொழுது இந்த சோமனின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம போகும்போது இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட காட்டணும் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா யாராவது ஒரு நண்பர்களிடம் இருந்து ஒரு ஐநூறு டாலர் யூஎஸ் டாலர் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு தர இல்லை திருப்பி அனுப்புறேன் இது போல நண்பர்களை தொடர்பு கொண்டு இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு முந்நூறு டாலர் ஐநூறு டாலர் வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா நீங்க உள்ள போய் எப்படி தங்குவீங்க அப்படின்னு ஆபீஸர் கேட்கும் போது நம்ம பதில் சொல்லணும் அதனால நம்ம எப்பவும் போவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு மாஸ்டர் கார்டு விசா கார்டு இந்த மாதிரி விசா கார்டு டெபிட் கார்டை வச்சுக்கிட்டு போவோம் இந்த கார்டில் காசு இருக்கு சொல்லிட்டு உள்ள போவோம் கடுமையான போராட்டங்களுக்கு பிறகு உள்ள போனேன் ஒவ்வொரு போராட்டமும் என்னை வந்து அதாவது வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா ஒரு தீவிரவாதிய எப்படி பரிசோதனை செய்வாங்களோ அது போலதான் ஒவ்வொரு முறைகளும் நான் வந்து சிங்கப்பூர் செக் பாயிண்ட்ல ஒவ்வொரு முறையும் என்னை வந்து பரிசோதனை செஞ்சாங்க எதுக்காக இவர் போறாரு உள்ள போறாரு எதற்காக அங்க இருந்து வர்றாரு என்ன இவருடைய நோக்கம் என்ன ஒரு முறை என்னை வந்து இந்தியாவுக்கும் நான் என்னை திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு முறை நான் இந்தியாவும் போயிருக்கேன் இந்த சூழலும் இருக்கு இந்த சூழல்ல நான் அங்க இருந்து உள்ள போகும் பொழுது கையில காசு இல்ல நம்ம வாங்கிட்டு வந்த கடன் வாங்கிட்டு வந்த ஐநூறு டாலரை நம்ம இன்னொரு தட்ட கொடுத்துடுறோம் அதற்கு அடுத்து அந்த ஐநூறு டாலரை நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம அடுத்து என்ன செய்யறது சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றது சரி அங்க போய் டூரிஸ்ட் விசால போறோம் வேலை தேடுறோம் வேலை தேடி அதற்கப்புறம் ஒரு வேலை எடுத்து ஒரு எஸ்பாஸ் வாங்கிட்டு அதற்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம அதற்கப்புறம் நான் நம்ம மற்ற விடயங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணங்கள்ல நான் உள்ள போறேன் அப்ப நான் உள்ள போகும்போது எனக்கு வந்து உதவிகள் என்று கூறுவதற்கு என்னுடைய மாமா ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பர்மிட்ல இருந்ததுனால எனக்கு அவங்கனால எனக்கு உதவி செய்ய முடியல அந்த சூழல்ல இருக்கின்ற பொழுது நான் கடுமையான போராட்டங்களுக்கு பிறகு போனேன் நான் வச்சிருந்த ஒரு ஐநூறு யூஎஸ் டாலரையும் நான் இருந்த தங்கியிருந்த ரூம்ல எடுத்துட்டு ஓடிட்டாங்க அதற்கப்புறம் இந்த போராட்டங்களுக்கு பிறகு நம்ம யாரையும் நம்ப கூடாது எவருடைய அறைகளை நம்ம தங்கு தங்கணும் அப்படின்னா நம்ம மிகப்பெரிய ஏமாற்றங்களை சந்திக்க வேண்டியதா இருக்குன்ற நான் வந்து அங்க இங்க வேலை தேடுறேன் ஆஹ் சிங்கப்பூர் வாழ்க்கை என்பது மறக்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு நாளைக்கு நான் ஒருவேளை உணவு எடுத்துக் கொள்வது மிகப்பெரிய விடயம் தான் சிங்கப்பூர்ல வந்து தேத்தாரே டீ டீ வந்து ஒரு ஒரு டாலர் எண்பது காசு கொடுத்தோம்னா எங்க வேணாலும் குடிக்கலாம் அது கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸா இருக்குன்றதுனால அதை குடிச்சிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்தோம் சிங்கப்பூர்ல அதாவது லிட்டில் இந்தியா என்கின்ற ஒரு இடத்துல நம்ம லிட்டில் இந்தியா நம்மளுடைய
நம்ம எப்போதுமே ரோட்ல தான் தூங்கிருக்கோம் அதாவது அதுல அதுல ஒரு காரணமும் இருக்கு ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு பத்து டாலர் கொடுத்து அஞ்சு டாலர் கொடுத்து ஒரு அறை எடுத்து தங்கும் பொழுது அங்க மூட்டை பூச்சிகள் அதிகமாக இருக்கு அதனால மூட்டை பூச்சிகள் அதிகமா இருக்கு அஞ்சு டாலர் கொடுத்து மூட்டை பூச்சியில தூங்குறதுக்கு நம்ம ரோட்ல தூங்கிடலாமே சுத்தமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ரோட்ல இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் தூங்கிடுவேன் தூங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆண்டுகள் கிட்ட கிட்டத்தட்ட தூங்குனேன் எப்பொழுதுமே அதனால எனக்கு வந்து பெரிதாக செலவுகள் என்கின்ற ஒன்று இல்லை நான் செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இல்லை எனக்கு வேலை தேடுவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது முதன் முறையாக நான் சிங்கப்பூர்ல ஒவ்வொரு நிறுவனம் வேலை தேடுகின்ற பொழுது இப்போ ஒரு ஒரு இரவெல்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கடுமையான மழை வந்துருச்சு நல்ல தூக்கத்துல இருக்கேன் மழை வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அட்டைப்பட்டி எடுத்து போட்டு மேல போட்டுலாம் தூங்கியிருக்கேன் அதற்கு அடுத்து ஒரு நாள் ஒரு கடுமையான ஒரு அலைச்சல் வேலை தேடி வேலை தேடி அலைஞ்சு ஒரு நாள் ஒரு பதினோரு பதினொன்று மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ஒரு மொட்டை வெயில்ல தூங்கிட்டு இருக்கேன் கடைசியில பார்த்தா சுத்தி நாலஞ்சு போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் நிக்கிறாங்க யாரு நீ இங்க எதுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் ராத்திரி நான் பஸ் வந்து விட்டுட்டேன் அதனாலதான் நான் இங்க தூங்குறேன் ஆனா நான் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கை பிளாட்ஃபார்ம் வாழ்க்கை தான் இது யாருக்கும் தெரியாது இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்க ஆபீசர் கிட்ட என்னுடைய ரூம் வந்து அங்க இருக்கு நான் போக முடியல அதனாலதான் நான் இங்க தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு அதற்கப்புறம் நம்ம கிட்டத்தட்ட பத்து முறை நம்ம முயற்சி பண்றோம் பத்து முறை முயற்சி செய்கின்ற பொழுதும் ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு உணவகங்களிலும் உணவகங்களிலும் என்னுடைய திறமையை நிரூபித்து நான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் அப்ளை பண்றேன் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இறுதியாக வந்து எஸ்பாஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய ஃபைல நான் தான் அப்ளை பண்றேன் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயர்ஸ் கிட்டையும் எனக்கு நானே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஏஜென்ட் கொடுக்கறதுக்கு காசு இல்லை என்று கூறி அவர்கள்ட்ட அந்த படிவங்கள்ல கையெழுத்தை மட்டும் வாங்கிட்டு நானே மேனுவல் அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு இருந்தேன் அதற்கு அப்ப வந்து ஆன்லைன் அந்த அளவுக்கு இல்ல அதற்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட கடுமையான போராட்டங்களுக்கு பிறகு எல்லா மு எல்லா முறையுமே என்னுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு முறை கூட எனக்கு அப்ரூவல் ஆகல அதற்கப்புறமும் நான் மீண்டும் நான்கு முறை ஐந்து முறை சிங்கப்பூரில் இருந்து மலேசியாவுக்கு வந்தேன் மலேசியாவில இருந்து மீண்டும் ஐந்து முறை முயற்சி செய்கின்ற பொழுதும் கடுமையான ஒரு போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கையா இருந்தது அந்த போராட்டங்களுக்கு இடையில இறுதியாக ஒரு ஐந்தாவது முறையாக அன்னைக்கு ஒரு அன்னைக்கு இருந்த ஒரு சைனீஸ் ஆபிசர் இமிகிரேஷன் ஆபிசர் கிட்ட அங்கிள் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு தயவு செய்து எனக்கு இந்த முறை உதவி செய்யுங்க பல முறை நான் வேலைக்காக முயற்சி செய்து என்னுடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் வந்து ரிஜெக்டட் ஆனதுனால இந்த முறை நான் எப்படியாவது சிங்கப்பூருக்குள்ள போய் நான் வேலை தேடணும் அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப ஒரு மன உருக்கமா பேசினதுனால என்னை வந்து அந்த இறுதியான முறைகள்ல என்னை வந்து நீங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஸ்பெஷல் விசா கொடுத்து என்ன அனுப்புறாரு அப்புறம் நான் அதுல இருந்து சிங்கப்பூருக்குள்ள போய் அந்த முறை தான் எனக்கு வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டது அந்த வாய்ப்பு எப்படி உருவாக்கப்பட்டதுன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைல் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அதற்கப்புறம் அப்போ வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் பவர்ல நம்மளே அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து ஆபீஸரை சந்திக்கலாம் அப்போ நான் போய் ஆபீஸரை சந்திச்சு ரொம்ப உருக்கமாக பேசினேன் நான் வந்து கேட்டரிங் துறை முடிச்சிருக்கேன் நட்சத்திர ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் நான் பணி புரிஞ்சிருக்கேன் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க நான் ஒரு முறை ரெண்டு முறை முயற்சி பண்ணல இதற்கப்புறம் நான் மலேசியாவுக்கு போய் மலேசியாவுக்கு போனா திருப்பி சிங்கப்பூருக்குள்ள வர முடியாது என்று உருக்கமாக பேசியதன் பிறகு அந்த அதிகாரி எனக்காக வந்து அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இதை நம்ம எதுக்கு குறிப்பிடுகின்றோம் அப்படின்னா தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி உழைப்பு இதை வந்து எப்பவுமே ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியம் நம்ம வரலாறு புத்தகங்கள் படித்து நம்ம வரலாறு பேசுவதை விட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனது வரலாறு தான் நானே ஒரு வரலாறாகத்தான் இந்த என எனக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு முறைகளும் நான் சந்திக்காத தோல்விகள் இல்ல சந்திக்காத முயற்சிகள் அல்ல கடுமையான நெருக்கடியும் மன உளைச்சலும் பொருளாதார நெருக்கடியும் சோற்றுக்கு வழி இல்லாத சூழலும் பல முறை நான் குறிப்பிட்டு இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஐந்து நாட்கள் ஒரு வாரம் கூட நான் குளிக்காமலா இருந்திருக்கேன் அதே போல ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய சூழலும் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் இந்த சிங்கப்பூர்ல நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் சிங்கப்பூர்ல உற்றார் உறவினர்கள் அனைவரும் இருந்தாலும் நான் எவரையும் சந்திப்பதும் இல்ல அதே போல உற்றார் உறவினர்கள் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து யாரும் எந்த உதவிகளும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பதையும் நாம வந்து உணரணும் அதே போல ஒருவரிடம் உதவி கேட்டு நாளைக்கு இல்லை என்று கூறிய கூறியதன் பிறகு நாம நமக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த அசிங்கம் தேவையா என்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாகும் அதனால நாம எல்லா எந்த ஒரு விடயங்களையும் தனித்தன
உள்ளூர்ல இன்னைக்கு ஒரு டீ கடையில வேலை வேணும் வேண்டுமென்றாலும் இன்னைக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல வேலை செய்ய வேலை செய்ய வேண்டிய மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல ஆன்லைன் மூலமா எப்படி வேலை கிடைக்கும் என்பதை நீங்க சிந்திக்கணும் ஆன்லைன் என்பது ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்துல என்னென்ன சட்டத்திட்ட விதிகள் இருக்கு என்பதை நீங்க படிப்பதற்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அதை வந்து அதை வைத்து அதை வைத்து நீங்கள் ஒரு பாதையை உருவாக்க வேண்டுமே தவிர ஆன்லைனை வச்சு எல்லாமே செஞ்சிட முடியாது அதே போல நடைமுறை வாழ்வில இப்ப சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஒன்னு வந்து எஸ்பாஸ் இன்னொன்று வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் எஸ்பாஸ் அப்படிங்கிறது கோட்டாவினுடைய அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுது அதே போலதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸும் இங்க இருக்கக்கூடிய கோட்டாவினுடைய அடிப்படையில தான் கொடுக்கப்படுது இப்போ எஸ்பாஸ் உருவாக்குவதற்கு ஒரு கம்பெனி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குறைந்தது இன்றைய இன்றைய இருக்கக்கூடிய சூழல்ல ஏழு சிங்கப்பூரியனுக்கு அவங்க வந்து சிபிஎஃப் டாக்சஸ் எல்லாமே ஃபைல் பண்ணி கிட்டத்தட்ட மூன்று முதல் ஆறு மாதங்கள் ரன் பண்ணா ஒரே ஒரு கோட்டா கொடுக்குறாங்க அதே போல ஒரு அந்த ஒரு கோட்டாவில் ஒரு நபரை எடுக்க முடியும் இதே தான் அந்த அவங்க கம்பெனியுடைய பிஸ்னஸ் டேர்ன் ஓவரை வச்சு தான் அவங்களுடைய கம்பெனி எந்த அளவுக்கு டேர்ன் ஓவர்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாயர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் கொடுக்கப்படுது ஒரு காலகட்டங்களில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் என்பதும் எளிதாக கொடுக்கப்பட்டது அதே போல எஸ்பாஸ் என்பதும் அதாவது ஒரு சிபிஎஃப் ரெண்டு சிபிஎஃப் இருந்தாவே அதாவது சென்ட்ரல் போர்ட் ஃபண்ட் அதுக்கு பேரு சிபிஎஃப் அப்படின்னா இதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஒரு காலகட்டங்கள் நம்ம நம்மளாம் சிங்கப்பூர்ல இருந்த காலகட்டங்கள் ஆனா இன்றைய காலகட்டங்கள்ல எல்லாமே மாறிடுச்சு இன்னைக்கு சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏழு ஏழு சிபிஎஃப் பத்து சிபிஎஃப் வந்திருக்கு மீண்டும் பதினைந்து சிபிஎஃப் வரைக்கும் கொண்டு வர போறாங்க இப்ப எஸ்பாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து குறைந்தது படிப்பு உள்ள படிப்பு தகுதி இருந்தவர்களுக்கும் கொடுக்கிறார்கள் படிக்காதவர்களுக்கும் கொடுக்கிறார்கள் அதே போலதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் என்பது படித்தவர்களுக்கும் கொடுக்கிறார்கள் படிக்காதவர்களுக்கும் கொடுக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு பாஸ் கேட்டகரிகளையுமே அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில விண்ணப்பங்கள் வந்து பரிசீலனை செய்யப்படுது இதே போல இப்ப இன்னைக்கு எஸ்பாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சாதாரணமா பத்தாவது படிச்சவங்க இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறாங்க ஐடிஐ டிப்ளமோ படிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க பட்டம் படிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க இது வந்து அவர்களினுடைய அனுபவங்களை பொறுத்து தான் அனுபவங்களை பொறுத்தும் நீங்கள் விண்ணப்ப விண்ணப்ப நீங்கள் விண்ணப்பிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தை பொறுத்தும் இருக்கு அதற்கப்புறம் இந்த வேலையாட்கள் வேலையாள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு உங்க முதலாளி எந்த அளவிற்கு உங்க மேல அதாவது அழுத்தம் கொடுக்கின்றார்களோ அதை பொறுத்தும் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எளிதாக கிடைக்கப்படுது இப்போ இதை வந்து ஆன்லைன் மூலமா நம்ம வந்து ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஆன்லைன் மூலமா நம்ம ஜாப் அப்ளை பண்ணி எடுத்துட முடியுமா ஆன்லைன் மூலமாக ஜாப் அப்ளை பண்ணி எடுக்க முடியாது நீங்க இதற்கான வாய்ப்புகள் எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் இதை செய்யறாங்க ஆனா உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய அதிகமான கன்சல்டன்சிஸ் தமிழ்நாட்டுல ஒட்டுமொத்தமா ஏமாத்துறாங்க இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களை அங்க வேலை குட்டி போறோம் அப்படின்னு ஏமாத்துறாங்க இப்போ எஸ்பாஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று ஒன்றை பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் எளிமையான ஒரு ஒன்று தான் ஆனா நமக்கு தேவை ஒரு நிறுவனம் கிடைக்கணும் அந்த நிறுவனம் கிடைத்தால் நாம வெற்றி பெற முடியும் இதுதான் ஆனா நிறுவனம் இல்ல இன்றைக்கு நிறுவனத்திற்கு என்ன நிறுவனம் ஒரு நிறுவனத்தை நாம எடுப்பதற்கு ஒண்ணு அங்கு வேலை செய்யக்கூடிய நபர் நம்மளுடைய உறவினராக இருக்கணும் அவர்கள் மூலமாக நம்ம ஏதாவது முயற்சிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு ரெண்டு விடயங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு மோசடியில இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு எஸ்பாஸ் கோட்டா கொடுக்கறதுக்கு அந்த அந்த நிறுவனமே உங்ககிட்ட பணம் பெறுது அதற்கப்புறம் அவர்கள் பணம் பெற்ற பிறகு அங்க உங்களுடைய ஏஜென்ஸ் யாரோ அவங்களும் பணம் எடுக்கிறாங்க அதனால கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் வரைக்கும் மூன்று முதல் ஐந்து லட்சம் ஆறு லட்சம் வரைக்கும் இன்னைக்கு சிங்கப்பூருக்கு வாங்குறாங்க இந்த ஐந்து லட்சம் ஆறு லட்சம் சிங்கப்பூருக்கு கட்டி நாம செல்வதற்காக நடைமுறை சாத்தியமாகுமா என்பது என்று கேட்டால் இதை வந்து நம்ம ஐந்து லட்சம் ஆறு லட்சத்தை நம்ம ஊர்ல பொட்டி கடை வச்சு பொழைச்சிடலாம் இது தேவையில்லாத ஒரு வேலை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்தாக நான் பதிவு செய்கிறேன் என்னுடைய காணொலிகள்லாம் கொஞ்ச நேரம் அதை அதாவது போய்கிட்டே இருந்தாலும் அதிகமா நீங்க நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தாலும் எதற்கு நம்ம அதிகமாக நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா உண்மை கதையை உண்மைகளை கூறுகின்ற பொழுது நேரம் எடுக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னா ஒரு திரைப்படம் மூன்று மூன்றரை மணி நேரம் பார்க்கின்ற பொழுது அதுல எந்த கதையும் உண்மை கிடையாது எதுவும் நடைமுறை இல்லை ஆனால் அதை அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்ற பொழுது தயவு செய்து உண்மை விடயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் இதையும் பயன்படுத்தணும் அதற்கு அடுத்து இப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஒரு எஸ்பாஸ் எடுத்து எடு எடுப்பதற்கு அங்க இருக்கக்கூடிய நிறுவனமும் ஏஜெண்டும் சரிவாதி பிரித்து கொள்வதனால இங்க நீங்க ஒரு நபர் வந்து ஒரு நபர்
ஒரு ஜாப் இன் த பேங்க் மூலமா அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கனடா போன்ற நாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் இருக்கக்கூடியது போல இங்க இருக்கக்கூடிய இணையதளத்தில் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை அப்படியே வந்து அவங்க அதை பின்பற்றுறாங்க இப்ப குறைந்தது ஐந்தாயிரம் டாலர் ஏழாயிரம் டாலர் வந்து சம்பளம் போட்டாதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நாங்க கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரியான ஒரு சட்டங்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இப்ப ஐந்து முதல் ஏழாயிரம் டாலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தா இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்களுடைய நிலைமை என்ன சிங்கப்பூர்ல உள்ளவங்களுக்கு உங்களுக்கே ஐயாயிரம் டாலர் ஏழாயிரம் டாலர் கொடுத்தா அப்ப சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்க சும்மா இருப்பாங்களா இதெல்லாம் நீங்க சிந்திக்கணும் ஆனா ஏழாயிரம் டாலர் போட்டுட்டு எழுநூறு டாலர் சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய சூழல் தான் இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்கு சிங்கப்பூர் என்கின்ற ஒரு நாடு உலக நாடுகள் உலக நாடுகளை பார்க்கின்ற பொழுது பெருமை அடைகின்ற வகையில பேசினாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது சதவீதம் கொத்தடிமைகளாக தான் நடத்தப்படுகின்றார்கள் அதே போல அங்க இருக்கக்கூடிய அதிகமான நிறுவனங்கள் சம்பளம் எவருக்கும் சரியாக கொடுப்பதில்லை அங்க இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் சம்பளம் கொடுக்கின்றோம் என்று குறிப்பிட்டு மூவாயிரம் டாலர் உங்களுக்கு நாங்க எஸ்பாஸ் கொடுக்குறோம் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டாலர் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆயிரம் டாலரையும் சரிவர கொடுக்காம இழுத்தடிச்சு இங்கிருந்து தமிழகத்திலிருந்து சென்றவர்களை ஒரு வழி ஆக்கிடுறாங்க அதற்கப்புறம் ஒரு பணம் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கல என்று முயற்சிக்கின்ற பொழுது நீங்க மேல்முறையீடு செய்கின்ற பொழுது அதுல நீங்க தோற்கடிக்கப்படுவீங்க என்னன்னு என்னன்னு கேட்டா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயருக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக கொடுக்கப்படும் ஏன்னா அவங்க தான் அந்த நிறுவனத்தை நடத்துறதுக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்சஸ் கட்டுறதுக்கும் அவங்க தான் நம்மளால அந்த நாட்டுக்கு பயன் இல்லை ஆனா அந்த நிறுவனத்தினால ஒரு நாட்டிற்கு பயன் உண்டு என்பதால ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் பாதுகாக்கப்படுது இது உண்மை இது உண்மை 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 முற்றிலும் உண்மை அதனால சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள் அதாவது பெருமைக்கு எருமை வைக்கிறது போல நாங்க ஏழாயிரம் டாலர் ஒரு எஸ் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் ஹோல்டர் சம்பளம் கொடுக்கறோம் எழுநூறு டாலர் கொடுக்கறதும் நாங்க மூவாயிரம் டாலர் சம்பளம் கொடுக்கறோம் சொல்லி முந்நூறு டாலர் கூட கொடுக்காம போகின்ற நிலையிலும் இருக்கு என்னதான் வளர்ச்சி இழந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் இன்று இருக்கக்கூடிய வேலையாட்களை சுரண்டுகின்ற முதலாளித்துவம் அங்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இருந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் பவர் இது இவற்றுக்கெல்லாம் அவர்கள் சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்கி இணையதளங்கள் வாயிலாக தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் முறைப்படி வர வேண்டும் என்று அன்று இருக்கக்கூடிய மனித மனித வள அமைச்சகம் குறிப்பிட்டாலும் நாம மோகத்தின் மோகத்தின் பேரில் நாம என்ன செய்யறோம்னா மோசடிகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகுது அதாவது பெருமைக்கு எருமை வைப்பது போல உலகங்களில் நாங்கள் வள அதாவது வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடுகள் நாங்கள் வேலையாட்களுக்கு அதிகமான சம்பளங்கள் கொடுக்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு பெருமைகளோடு சிங்கப்பூர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனா அந்த நாட்டுல உண்மையா உண்மையான ஒரு நிலைகளை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கு பலருக்கு சம்பளமே கொடுக்கப்படுவதும் இல்லை பலர் தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை இழந்து ஒட்டுமொத்தமா வீடும் வீடும் அதாவது வீடு இடம் காடு அனைத்தையும் இழந்து பணம் கட்டி சென்றவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம கட்டிட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கின்ற பொழுதும் கூட மிகவும் இன்னும் கடினமான ஒரு சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை எப்பொழுதுமே நாம உயர்ந்தனை உயர்ந்தவர்களை பார்ப்பதை விட நடுநிலை நடுநிலையாளர்களையும் அது அதை விட அதிலிருந்து கீழே இருப்பவர்கள் எவ்வளவு சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றார்கள் என்பதைத்தான் நாம பார்க்கணும் இதுதான் என்னுடைய ஒரு தேவையாகவும் நான் பார்க்கிறேன் ஆகவே இந்த இரு இந்த இரு திறப்பலையும் பார்க்கின்ற பொழுது இதுல லாபம் அடைந்தவர்களை விட நஷ்டம் அடைந்தவர்கள் தான் அதிகமாக ஆனா இதுல ஒவ்வொரு சில நிறுவனங்கள் போடுகின்ற சம்பளத்தை சரியா கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இதே நேரங்கள்ல அதாவது ஐம்பது சதவீத நிறுவனங்கள் கொடுத்தாலும் இதில் ஐம்பது சதவீதம் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய மோசடியில் தான் இன்றும் ஈடுபட்டு வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகத்தான் அமைதி அதே போலதான் சிங்கப்பூரும் ஒன்றுதான் என்பதையும் நம்ம உறுதியாக குறிப்பிடுகின்றோம் அந்த நாடுகள்ல பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் விவாதம் செய்து அதாவது பல பல விதமான நம்ம வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நிறுவனங்கள் மீதும் வழக்குகள் தொடர்ந்து இருக்கிறேன் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மீதும் கடுமையான வாக்குவாதங்கள் செய்துள்ளேன் அத அது நான் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபராக என்னுடைய போராட்டம் அமைந்தது ஆனால் அதிலும் நான் வெற்றி கண்டுள்ளேன் அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சூழலும் இப்படித்தான் இருக்கு அதனால சிங்கப்பூருக்கு முயற்சி செய்யறவங்க இந்த சூழலை உணர்ந்துதான் இருக்கணும் இன்னைக்கு சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டு ஒரு நபர் அங்க இருந்து எனக்கு கூப்பிடுறாரு காலையில நாலு மணிக்கு வரேன்னா ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு தான் போறேன் இங்கு என்னை வந்து ஒரு போனை கூட எடுக்க விடுறது இல்லை அந்த அளவிற்கு என்ன அடிமையாக கொத்தடிமைகளாக வைத்திரு வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றாரு நீங்க வேற எங்கேயாவது போனா உங்களை நான் கேன்சல் பண்ணி ஊருக்கு அனுப்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களாம் அத
சொந்த பந்தங்கள் மூலமாக அங்க இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை தொடர்பு கொண்டு நீங்க அப்படிதான் முயற்சி செய்யலாமே தவிர நீங்க இமெயில் பண்றது இமெயில் பண்ண உடனே பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற நிறுவனங்கள் இன்றும் இல்ல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா நாடுகளுக்கும் கடுமையான போட்டா போட்டி இருக்கிறதுனால எல்லா எல்லா அந்த நாடுகளிலும் கடுமையான ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழல் இருக்கு ஆகவே நாம் சிங்கப்பூருக்கு முயற்சி செய்வது என்பது நீங்கள் ஏஜெண்ட் கிட்ட ஒவ்வொரு முறைகளையும் பணத்தை கட்டாமல் நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் முந்நூறு ரூபாய்க்குள்ளதான் இன்னைக்கு சிங்கப்பூருக்கு விசா இருக்கு நீங்களே சென்னையில இருக்கக்கூடிய தனாமேட்ல இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூர் எம்பசியில் அப்ளை பண்ணி விசா எடுத்து நீங்களே உள்ள போய் பாருங்க உள்ள போய் பாருங்க உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா என்பதை நீங்க உணர முடியும் தேவையில்லாம யாருக்கிட்டயோ பணத்தை கட்டி நீங்க நடு நடு தெருவில் இருப்பதை நீங்க தவிர்க்கலாம் அதற்கப்புறம் சிங்கப்பூர் மட்டும்தான் இன்னைக்கு உலகத்திலே ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு அம்சமாகும் என்ன அப்படின்னா சிங்கப்பூர் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலக நாடுகளில் போ போட்டி போடுகின்ற அளவிற்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் அதே போல சிங்கப்பூர்ல இன்னைக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துல உங்களுடைய உங்களின் உங்களினுடைய தலை விதியை முடிவு செய்யக்கூடியது சிங்கப்பூர் மட்டும்தான் இன்னைக்கு கனடா போன்ற நாடுகள் ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆனாலும் உங்களுக்கான உங்க உங்களுடைய விண்ணப்பம் என்ன ஆனது என்கின்ற ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனா சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மணி நேரத்துல நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணா உங்களுடைய விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா நிராகரிக்கப்பட்டதா என்பது தெரிஞ்சுவிடும் அதனால ஒரு மணி நேரம் வேலை மட்டும்தான் சிங்கப்பூருக்கு ஐஎல்டிஎஸ் வேறு விதமான எந்த விதமான தேர்வுகளும் கிடையாது உங்களுக்கு அனுபவங்கள் இருந்தா யாரு வேணாலும் விண்ணப்பிக்கலாம் நூறு டாலர் தான் ஒரு எஸ்பாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு அதனால இந்த சூழலும் மிகவும் எளிதான ஒரு ஒன்று அதன் பிறகு எளிமையாக நீங்கள் தமிழகத்திற்கு வந்து செல்லலாம் அந்த ஒரு வாய்ப்புகளும் அதிகமா அதிகமான ஒரு வாய்ப்புகளும் உண்டு சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்திலேயே மிக வேகமாக ஒரு ஒரு விண்ணப்பங்களை விண்ணப்பம் செய்து அதற்கான பதிலை சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நாடு சிங்கப்பூர் மட்டும்தான் மிக எளிமையாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசியா கண்டங்கள் உலகத்திலேயே மிக எளிமையாக ஒரு மணி நேரங்கள்ல உங்களினுடைய விண்ணப்பம் என்ன ஆனது உங்களுடைய விண்ணப்பினுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன என்பதை குறிப்பிடக்கூடியது சிங்கப்பூர் நாடு மட்டும்தான் மிகவும் எளிமையான முறைகள்ல உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க எந்த விதமான அடிப்படை தகுதிகள் இந்த தேர்வு அந்த தேர்வு எதுவும் இல்லை ஆகவே இந்த நாடுகளை சரியான முறைகளில் பயன்படுத்துவோர் வெற்றி அடைந்துள்ளார்கள் ஆனால் தற்போதைய காலகட்டங்களில் மிகவும் பல மிகப்பெரிய பின்னடைவுகளை சந்தித்து தோல்வி அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை பத்து ஐந்து பத்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய ஒருவன் ஓரளவு தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தில் வெற்றி அடைந்து கொண்டிருந்த வெற்றி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இன்றைய இன்றைய தற்போதைய சூழலில் சென்றவர்கள் பலர் தோல்வி அடைந்துதான் திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை சிறிய நாடாக இருந்தாலும் இன்றைய உலகில் உலகிய வியக்கத்தக்க வக வகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடுதான் சிங்கப்பூர் ஆனால் சிங்கப்பூர் சிறந்த ஒரு நாடு அங்க இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் மிக சிறந்தவை ஆனால் அங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இன்னும் சிறந்தவர்களாக இல்லை என்பதுதான் உண்மை எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா பிரச்சனைகளும் உண்டு எல்லா நாடுகளிலும் மக்கள் சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாட்டினுடைய தரம் உயரும் என்பது என்பதும் அதே போல அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழகத்தில் இருந்து குடியேறியவர்கள் இன்றும் சம்பளம் கொடுக்காமல் பல தமிழர்களை தொடர்ந்து ஏமாற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதும் நூறு சதவீதமான ஒரு உண்மை இதுதான் இன்றைய உலக இன்றைய உலகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான ஒரு விடயமாகும் ஆகவே சிங்கப்பூருக்கு முயற்சி செய்பவர்கள் நீங்கள் நேரடியாக சிங்கப்பூருக்கு முயற்சி செய்து நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளூரில் இருந்து பத்தாயிரம் முதல் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரையிலான நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பயணச்சீட்டை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அழகாக நீங்களே சிங்கப்பூர் சென்று வேலையை தேடிவிடலாம் அங்க இருக்கக்கூடிய சூழலையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே இன்றும் சிங்கப்பூர் என்ன ஆனது என்கின்ற ஒரு கேள்விகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரையில் என்கின்ற ஒரு என்கின்ற ஒரு இணையதளத்தில் இருக்கக்கூடிய வெப்சைட் ஐடியை தொடர்பு கொண்டா நீங்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறத நீங்க உங்க மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ல பாக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் நாம படித்து பதிலாக சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதுதான் உண்மை ஆகவே சிங்கப்பூருக்கு விண்ணப்பம் விண்ணப்பம் செய்துள்ளோமா செய்யவில்லையா என்பதை ஒரு அதாவது நீங்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் உங்களுடைய அலைபேசியை எடுத்தாவே ஐந்து நிமிடங்கள்ல நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் கூகுள் இருக்கு எல்லா இடங்களிலுமே எம்ஓஎம் டாட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்ஓஎம் டாட் எஸ்ஜி டாட் காம் போட்டீங்கன்னா எல்லா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏஜென்ட் கிட்ட போயிட்டு நான் காசு கொடுத்துட்டேன் இவர் இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலைகளில் இருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் ஆகவே உண்மை என்பது இதுதான் இந்த உண்மைகளை நாம் அறிய வேண்டும் என்பதுதான் இன்னும் எனது நோக்கமாகும் 
என்பதை விளக்குவதற்காகவே இப்பதிவு ஆகவே உண்மைகளை உடனுக்குடன் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் நேர்மை நம்மளுடைய நடைமுறை என்பதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வினுடைய லட்சியமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் வரலாறுகள் படைப்போம் என்று பேசாமல் நம்மளுடைய வாழ்வை வரலாற்றா வரலா வரலாறாக மாற்றுவதற்கு நாம் அனைவரும் முயற்சிக்க வேண்டும் நேரலையில் தொடர்ந்து அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டும் தொடர்ந்து யூடியூப் மூலமாக தொடர்ந்து பல்வேறு இளைய தலைமுறைகள் தினந்தோறும் அழைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் உங்களினுடைய அன்பும் ஆதரவுக்கும் என்றும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இருப்பினும் இன்றைய காலகட்டங்களில் ரஜினி கமல் போன்றோருக்கு போன்றோரு போன்றோரை மட்டும்தான் இளைய தலைமுறைகள் நினைப்பார்கள் என்கின்ற ஒரு சூழலிலும் எம்போன்று சமூக அக்கறை கொண்டவர்களையும் இந்த இளைய தலைமுறைகள் நினைத்தும் எம்மோடு தினந்தோறும் அலை அழைப்புகள் விடுத்தும் பேசிக்கொண்டும் தங்களினுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது பெருமைக்குரிய ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன் அது என்னை எம் எம் பின்தொடர்கின்ற அனைவருக்கும் என்னை நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டும் விழிப்புணர்வுகள் மட்டுமே எமது நோக்கமாகும் விளம்பரம் எமது நோக்கம் அல்ல நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன்